ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిన్న గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తే ఏం ప్రశ్నలు అడుగుతారండి వాళ్ళు ఎలాంటి చిత్రమైన ప్రశ్నలు అడుగుతారండి ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేటటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఏమిటయ్యా అంటే అవి చాలా మరి బహుశా నాకు తెలిసి ఈ దేశంలో ఎప్పుడు ఇలా జరిగి ఉండదు దట్టు ఎలక్షన్ సమయంలో అసలు జరిగి ఉండదు సరే ప్రభుత్వ పథకాల గురించి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూలోనో గ్రూప్ వన్లోనో అడగచ్చు తప్పు లేదు కానీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఎవరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు టీడీపీ పార్టీని పెట్టారు అని ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ నిన్న జరుగుతూ ఉంటే ప్రశ్నావళిలో ఈ ప్రశ్న వేస్తారు ఒకవైపున ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి కాలేదు పైగా ఈ రోజున రీపోలింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఐదు సెంటర్స్లో కానీ ఎన్నికల కమిషన్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎన్నికల నియమావళికి విరుద్ధంగా ఏపీపీఐసి అనే సంస్థ ఏపీపీసీ అనే సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎందుకు వ్యవహరిస్తున్నది ఇట్స్ అన్ అటానమస్ బాడీ వారిని ఇంపీచ్ చేయాలంటే పార్లమెంట్ చేయాలా ఎందుకు చేస్తున్నాయా ఎలా చేస్తున్నాయా వ్యవస్థలలో నీ మనుషుల్ని చొప్పించావు నీ టైంలోనే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మెంబర్ని వేశావు మెంబర్లు వేశాం ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ ఆయనే ఉడతా భక్తి ఏదో ఒక విధంగా మా బాబు గారికి ఉపయోగపడబోతుందా మేము నాలుగు క్వశ్చన్లు వేస్తే అవి రాసిన వాళ్ళు విని ఓహో బాబు గారు గురించి గొప్పగా భావించి ఈ ఎన్నికల్లో ఓట్లు వేయకపోతారా ఇలాంటి దుర్బుద్ధితో వ్యవహరించేటటువంటి వ్యక్తుల్ని నీ వ్యవస్థ అన్నింటిలోకి చొరబెట్టితే చొరబెట్టే కార్యక్రమం చేశావు పసుపు కుంకుమ పసుపు కుంకుమ గురించి పసుపు కుంకుమ పథకం ఏ వర్గానికి ఆర్థిక తోడ్పాటును అందించడానికి ఉద్దేశించబడింది ఒక ప్రశ్న చంద్రన్న పెళ్లి కానుక పథకం కింద కులాంత వివాహం చేసుకున్న జంటలో ఒకరు షెడ్యూల్ కులానికి చెందిన వారైతే ఆ జంటకు వచ్చే ప్రోత్సాహ బహుమతి ఏమిటి ఇలాంటి ప్రశ్నలు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చుట్టూరా తిరిగేటటువంటి ప్రశ్నలు తెలుగుదేశం పార్టీ చుట్టూరా తిరిగేటటువంటి ప్రశ్నలు ఇంకా అయ్యాం తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికల గుర్తేమిటి అని ఇలా లేదంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మనవడి పేరేమిటి అని అడగల చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుమారుడైనటువంటి లోకేష్ గారు పోటీ చేస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గం ఏమిటి అని అడగల ఎంత భక్తి అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఆయన మిమ్మల్ని నియమించాడు కాబట్టి ఆ వ్యవస్థల్లో మిమ్మల్ని చొప్పించాడు కాబట్టి ఇంత చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఎన్నికల నియమావళికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించే వ్యక్తుల మీదైనా వ్యవస్థల మీదైనా తక్షణమే యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అలా యాక్షన్ తీసుకోకపోయినట్లయితే ప్రజాస్వామ్యం బ్రతకదు అందువలన ఇవాళ నేను నాగిరెడ్డి గారు వెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కి యాక్షన్ తీసుకోమని రిప్రజెంట్ చేసి వచ్చాం వీఆర్ వైటింగ్ ఖచ్చితంగా ఏపీ పిఐసి చేసినటువంటి ఈ చర్య మీద తక్షణమే యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని మేము వారికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది ఆన్ రిటర్న్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారని మేము అభిరుషిస్తూ ఉన్నాం ఇక ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరం వెళ్ళాడు వచ్చాడు ఎందుకు వెళ్ళారయ్యా ఎందుకు వచ్చారయ్యా సింగడ అర్థంకి వెళ్ళాడంట వచ్చాడంట నీకేం పని నేను ముఖ్యమంత్రిని ముఖ్యమంత్రివే నేను ఎనిమిదో తారీఖు ముఖ్యమంత్రిని ముఖ్యమంత్రివే జీతాలు తీసుకో కార్లు వాడుకో అంతే తప్ప ఎన్నికల నియమావళి అమల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు చట్ట వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించడం ధర్మం కాదు నీకు తెలియదా నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్ర కలిగిన వాడివి అవసరమైతే ప్రధానమంత్రిగా చేయడానికి కూడా అర్హత ఉన్నదని నీ అంతటి నువ్వే చెప్పుకునేటటువంటి వ్యక్తివి ఒకనొక సందర్భంలో మీరు చూస్తే ఇప్పుడు వాట్సాప్లో వస్తుంది ఆయన అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు ఎన్నికల కమిషన్ యొక్క నియమావళిని గురించి ఆయనే చెప్పాడు అధికారులు ఐఏఎస్ అధికారులు ఐపీఎస్ అధికారులు వసతి గృహాలు 
అన్ని కూడా ఎన్నికల కమిషన్ ఆధీనంలో ఉంటాయి ముఖ్యమంత్రి ఆధీనంలో ఉండవు అని చెప్పాడు అప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాదు అందుకని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ఆయన ఆధీనంలోనే ఉండాలనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఇవాళ సారీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు ఇది ధర్మం కాదని మనం చేస్తున్నా ఆగండి తొందర ఎందుకు పోలింగ్ అయిపోయింది ఇరవై మూడు తారీఖున అందరి జాతకాలు బయటకు వస్తాయి ఆగలేవా ఏం కంపౌండ్కు పోయింది అంటే దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం ఒకటి మరొక మాట చెప్పాలంటే ఆరిపోయే దీపానికి వెలుగు ఎక్కువ ఇరవై మూడవ తారీఖున చంద్రబాబు దీపం ఆరబోతా ఉన్నది అందుకని బాగా వెలుగెక్కి అందరినీ దగ్గర చేర్చుకోవాలని తన క్యాడర్ని నమ్మించాలనేటువంటి ప్రయత్నం ఏదో ఒక విధంగా తన అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని ఆకాంక్ష దురాశతో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారాన్ని వదిలిపెట్టాలంటే అంత సామాన్యంగా ఉండదని మాకు తెలుసు ఎందుకంటే మెడ పట్టుకుని బయటకు గెంటినా సూరి పట్టుకుని ఎలాడేటటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అధికారం లేకపోతే బ్రతకలేనటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం ఐదు సంవత్సరాల పాటు పైచిలుకు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న పది సంవత్సరాలు నువ్వు ఎంత ఆరాటపడ్డావో పాపం చేప నీళ్ల నుంచి బయటకు వేసే డబడబ కొట్టుకూడదు చచ్చిపోదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిస్థితి కూడా అదే అధికారం లేకపోతే నీళ్లలోంచి తీసి బయట వేసిన చేపలాగా తగడగడ కొట్టుకునే పరిస్థితి అందువల్ల ఆరాట పడిపోతా ఉన్నారు తానే మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుంటే అవ్వు నాయన నాకు అభ్యంతరం లేదు మాకు ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అభ్యంతరం లేదు మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి అవుతానంటే ప్రజలు నీకు ఓట్లు వేయాలి కదా ప్రజలు ఓట్లేస్తే నువ్వు గెలిస్తే వీళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా చెయ్యి మాకేం అభ్యంతరం లేదు ప్రజలు ఓట్లు వేయకోకుండానే ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలని ఈవీఎంలో మార్పులు జరుగుతా ఉన్నాయంట ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ జరుగుతా ఉన్నాయంట ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ జరుగుతా ఉన్నాయి ఫ్యాను గుర్తుకి ఏది సైకిల్ గుర్తు కొట్టేస్తే ఫ్యాను పడతా ఉంది అదే నీకు ఎన్ని సీట్లు వస్తాయని నాకు నూట యాభై వస్తాయి అన్నావు ఎంత వస్తే మరి ఎన్ని జరిగితే ఎన్ని జరగట్లేదనే కదా అర్థం అంటే తన ఓటమి అంగీకరించలేక తన ఓటమి ఈవీఎంల మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద రుద్దాలనేటువంటి ప్రయత్నంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు నేను అడుగుతా ఉన్నాయా వాళ్ళ ఎవరైనా వెళ్ళి వచ్చావు ఏం చెప్పావు నువ్వు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికల్లో నువ్వు గెలిచి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఏం చెప్పావు గుర్తు పెట్టుకోమని మనవి చేస్తున్నా గుర్తు చేస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఏం చెప్పారంటే పోలవరాన్ని నిర్మించి రైతులకు నీళ్లు ఇచ్చిన తర్వాతే మళ్ళా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నికలకు వెళతానని నువ్వు సాక్షాత్తు చెప్పలేదా అని అడుగుతావు నా మాట మీద నిలబడ్డావా ఆ మాట మీద నిలబడినటువంటి నువ్వు పోలవరం దగ్గరికి వెళ్ళి సందర్శించే నైతిక హక్కు లేదు నీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారే మనం చేస్తున్నా ఆయన ఎవరో ఉన్నారు ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు ఎవరండి ఆయన ఉమా గారు బల్ల కొట్టాడు రాసుకో జగన్మోహన్ రెడ్డి రాసుకో రాసుకో జగన్ మేము నీళ్లు ఇస్తున్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపల నీళ్లు ఇస్తున్నాం రాసుకో ఏమయ్యా ఉమా ఏం రాసుకోవాలి ఆయన నువ్వు నువ్వు గోడకేసి రాసుకోవాలి నీ తలకాయ వాళ్ళ మనం చేస్తున్నా సవాలు చేశారే కేకలు వేశారే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను నీళ్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్నికలకు వెళ్తానన్నారే నీకు ఏమి అర్హత ఉన్నది ఈ రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర ప్రజల గురించి ఓటు అడిగే హక్కు మీకు లేదని మనం చేస్తున్నా ఈవీఎంలో మీ జాతకాలు భద్రపరిచి ఉన్నాయి రేపు ఇరవై మూడవ తారీఖున రాబోతున్న రిజల్ట్స్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటారో మీ తలకాయను అడుగుతా ఉన్నా మీరు గెలిచేది అసాధ్యమని మనం చేస్తున్నా ప్రజలు వాస్తవాలను గమనించారు ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నారు నీలాంటి దుష్ట దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని అధక్ పోతానికి నొక్కాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఆ విషయం నీకు తెలిసి కంగారు పడిపోతున్నావే ఓ ఏమి రంకెలేస్తున్నా నాకు అర్థం కాల అదేమంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సినిమాకి వెళ్ళాడని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలా అని ఇలా అని ఇలా అని చౌకబారు మాటలు మాట్లాడతారు ఏమండి ముఖ్యమంత్రి గారు నలభై సంవత్సరాలు అనుభవం కలిగినటువంటి మీరు అనుభవం ఉంది మీకు ఏమి లాభం చెప్పు నీకు అధికారం పోతుంది అనేటప్పటికీ పిచ్చి గంగూలు ఎత్తిపోతున్నారు అధికారం లేకపోతే బతకలేమనుకుంటున్నారు నువ్వు నీ అబ్బాయి రాబోయే కాలంలో ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూడమంటున్నా 
ప్రజల విశ్వాసాన్ని పొందలేనటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా ప్రజాస్వామ్యంలో అధికారం నుంచి దించబడతాడని నిరూపించడానికి ఇరవై మూడవ తారీఖు ఎదురు చూస్తా ఉన్నది ఇరవై నాలుగు తారీఖు మాట్లాడుకుందామని మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి వ్యవస్థలని అన్నిటినీ భ్రష్టు పట్టించి వ్యవస్థలు అన్నిటినీ కూడా నీ సొంత మనుషుల్ని దానిలో చొప్పించి తద్వారా నీ అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం నువ్వు చేస్తుంటే ఆ ప్రయత్నాన్ని ప్రజలు హర్షించమని మనం చేస్తున్నా ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం రాజకీయంగా ఇది ప్రజాస్వామ్యం ప్రకారం నడవలసింది తప్ప రాసరిక వ్యవస్థ కాదు నువ్వు నీ అబ్బాయి నీ మనవడు ఏరుకోవడానికి ఇది రాజ్యం కాదు ప్రజాస్వామ్య దేశం నువ్వు ఇరవై మూడవ తారీఖున ప్రజల యొక్క నిర్ణయాన్ని విను భయపడకని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ నూటికి నూరు పాళ్ళు నువ్వు అధికారం నుంచి దిగబోతున్నావు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అఖండమైనటువంటి విజయాన్ని చేకూర్చబోతున్నారు ప్రజలనే విషయాన్ని దయచేసి ధైర్యంగా వినమని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకుంటూ ఏపీపీఎస్సీ మీద తక్షణమే యాక్షన్ తీసుకోవాలని దీనికి కారకులైన వారి మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ చే